ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు లెక్చర్ లైఫ్ ఇండియన్ మామ్ ఎలా ఉన్నారండి మీరందరూ నేనైతే చాలా బాగున్నాను మీరందరూ ఎలా ఉన్నారో కూడా నాకు ఒక్కసారి కింద కామెంట్ బాక్స్ లో కామెంట్ చేసేయండి ఈ రోజు నేను మీకు వెజిటబుల్ పులావ్ ఎలా తయారు చేసుకోవాలో చూపిస్తాను సో ఇప్పుడు మనము చాలా యూస్ చేస్తూ ఉంటాము గ్యాస్ స్టవ్ అలాగే రైస్ కుక్కర్ నెక్స్ట్ నాన్ స్టిక్ ప్యాన్స్ చాలా యూస్ చేస్తూ ఉంటాం కదా మన కిచెన్ కూడా చాలా ఐటమ్స్ తో నిండిపోతుంది అలా కాకుండా ఒకే ఒక ఐటమ్ తోటి మనము అన్ని కుక్ చేసుకోవచ్చు అనమాట అది వచ్చేసి గీక్ రోబో కుక్ అండి అంటే ఎలక్ట్రిక్ ప్రెషర్ కుక్కర్ అనమాట సో ఇది మనకి చాలా సైజెస్ లో ఉందండి అంటే ఫైవ్ లీటర్స్ ఉంది మినిమం ఫైవ్ లీటర్స్ అనమాట స్టార్టింగ్ అయితే ఎయిట్ లీటర్స్ కూడా ఉంది నేనైతే ఫైవ్ లీటర్స్ ది తెప్పించుకున్నాను ఇది ఒక ఫోర్ మెంబర్స్ ఫ్యామిలీకి కరెక్ట్ గా సరిపోతుందండి సో ఇందులో లెవెన్ ఇన్ వన్ ఆప్షన్ ఉందండి మనము ఏ ఐటమ్ అయినా కూడా ఇందులో ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు అనమాట సో ప్రజెంట్ అందరికి కూడా చాలా బాగా వర్క్ అవుతుంది మెయిన్ గా అయితే బ్యాచులర్స్ కండి ఎందుకంటే వాళ్ళకి నాన్ స్టిక్ వెజల్స్ తీసుకోవాలన్నా నార్మల్ వి ఇవన్నీ తీసుకోవాలంటే చాలా కష్టంగా అనిపిస్తుంది మెయింటైన్ చేయడం కూడా కష్టమే కదా సో ఇది ఒక్కటి మీరు తీసుకున్నారంటే ఇంకేమీ కొనాల్సిన అవసరం లేదు సో మీరు ఇందులో టిఫిన్స్ అంటే పొంగల్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇడ్లీ తర్వాత నాన్ వెజ్ గ్రేవీ కానీ లేకపోతే పప్పు కానీ అలాగే బిర్యానీ పులావ్ ఇవన్నీ కూడా ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు అనమాట ఒకటి చేసుకుంటే సరిపోతుంది కదా అన్ని తీసుకోకుండా సో ఇప్పుడు నేను మీకు ఇది ఎలా ఉంటుందో చూపిస్తానండి ఇది వచ్చేసి ఎలక్ట్రిక్ ప్రెషర్ కుక్కర్ అనమాట దీన్ని అన్బాక్సింగ్ చూద్దాము ఎలా ఉందనేది దాని తర్వాత దీని ఫీచర్స్ ఏంటి దీంట్లో ఎలా కుక్ చేసుకోవాలనేది కూడా మీతో ఈ రోజు నేను ఈ వీడియోలో షేర్ చేస్తాను సో వీడియో ఎండ్ వరకు చూడండి మీకు క్లియర్ గా అర్థమవుతుంది సో స్మార్ట్ కిచెన్ కి అయితే నాకు తెలిసి ఇది చాలా అవసరం అండి ఈ రోజుల్లో అండ్ అఫోర్డబుల్ ప్రైస్ అనమాట ఫైవ్ లీటర్స్ వచ్చేసి త్రీ థౌసండ్ సంథింగ్ అలా ఉంటుందండి నేను దీని లింక్ అనేది కింద డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్ లో ఇస్తాను ఎవరికైనా కావాలంటే మీరు చెక్ చేసుకోవచ్చు సో ఫస్ట్ వచ్చేసి మనకి ఈ బాక్స్ ఎలా వచ్చిందో చూద్దామండి ఇలాగా ఒక కాటన్ బాక్స్ లో ఇచ్చారనమాట సో లోపల చూస్తే ఇలా ఉంది నేను పైదైతే ఓపెన్ చేశానండి ఒకసారి ఓపెన్ చేసి చూపించాను బట్ మీకు ఎలా వస్తుంది అని చెప్పేసి ఒక ఐడియా కోసం మీకు చూపిస్తున్నాను అంతే సో ఇందులో నుంచి తీసేస్తున్నాను ఇది వచ్చేసి ఫైవ్ లీటర్స్ అండి కెపాసిటీ వచ్చేసి లోపల మనకి అల్యూమినియం ఇచ్చారనమాట అండ్ ఇది ఓపెన్ చేయగానే మనకి పైన ఒక మాన్యువల్ ఇచ్చారు అంటే దీన్ని మనం ఎలా ఫిట్ చేసుకోవాలి ఎలా వాష్ చేసుకోవాలి అంటే ఇవన్నీ కూడా మనము సపరేట్గా చేసుకొని క్లీన్ చేసుకోవచ్చు అనమాట అవన్నీ కూడా క్లియర్గా ఇచ్చున్నారు సో మీరు ఒక్కసారి మాన్యువల్ క్లియర్గా చూడండి అలాగే ఒక రెసిపీ బుక్ కూడా వస్తుందండి ఇందులో బట్ నాకు అది మిస్ అయిందనమాట నేను సెల్లర్ని కాంటాక్ట్ చేశాను రెసిపీ బుక్ రాలేదని చెప్పేసి వాళ్ళు నాకు సాఫ్ట్ కాపీ పంపిస్తాను అని చెప్పారనమాట సో సాఫ్ట్ కాపీ అయినా మనకు ప్రాబ్లం లేదు కాబట్టి నేను మళ్ళీ దీన్ని రిటర్న్ ఇచ్చి మళ్ళీ బుక్ చేసి ఇవన్నీ ఎందుకని చెప్పేసి అందులో కూడా వస్తుందో రాదో తెలియదు కదా అందుకని చెప్పేసి ఇది ఉంచేసుకున్నాను అనమాట నాకు తెలిసి మ్యాక్సిమం మిస్ అవుదండి ఈసారి ఏమో మిస్ అయింది సో ఇందులో వచ్చేసి మనకి ప్రీసెట్ మెనూస్ ఉన్నాయి అలాగే సేఫ్టీ ఫీచర్స్ కూడా ఉన్నాయి అనమాట అండ్ మనకి డిజిటల్ అండి ఇది టైం మనకి ఇక్కడ డిస్ప్లే అయిపోతుంది ఎంత టైం లో అయిపోతుంది అని చెప్పేసి పర్ఫెక్ట్ గా కుక్ అవుతుంది అనమాట అంటే కొంచెం ఉడికి ఉడకనట్టుగా లేకుండా పర్ఫెక్ట్ గా కుక్ అవుతుంది ఇప్పుడు నేను మీకు ఒక రెసిపీ ఇందులో చేసి చూపిస్తాను సో మీకు క్లియర్ గా అర్థమవుతుంది సో ఇక లేట్ చేయకుండా వీడియో స్టార్ట్ చేసేద్దాం ఓకేనా సో కుక్కర్ అయితే ఓపెన్ చేస్తే ఇలా ఉంటుందండి చాలా స్మార్ట్ గా ఉంది కదా నాకైతే చాలా బాగా నచ్చింది ఇది అండ్ అలాగే ఇదేంటంటే మనకి కుక్కర్ కి అంటే ప్రెషర్ కుక్కర్ కు ఉంటుంది కదా అలా ఇచ్చారనమాట లోపల అండ్ మనకి ప్రెషర్ ఇచ్చారు అంటే విజిల్ ఇచ్చారు తర్వాత మనం ప్రెషర్ పోవడానికి కూడా ఇచ్చున్నారనమాట చాలా సేఫ్ గా ఉంటుంది అండ్ చాలా స్మార్ట్ గా ఉంటుంది మెయిన్ గా అయితే బ్యాచులర్స్ కి చాలా బాగా యూజ్ అవుతుంది అనుకుంటున్నాను సో ఇక్కడ నేను మీకు లోపల ఏమేమి వచ్చాయి అండ్ ఇది ఓపెన్ చేసి ఎలా ఉంటుందో చూపిస్తున్నానండి ఇది మనకి ప్రెషర్ కుక్కర్ కి ఎలా అయితే డిజైన్ చేస్తారో సో అలానే ఉందనమాట దీని డిజైనింగ్ అనేది అండ్ తర్వాత ఇక్కడ వచ్చేసి ప్రెషర్ ఉందని చెప్పాను కదా అంటే విజిల్ ఉందని చెప్పాను కదా ఇది మనం ఓపెన్ చేసుకోవచ్చు క్లీన్ చేసుకొని మళ్ళీ పెట్టేసుకోవచ్చు అనమాట సో చాలా ఈజీ అండి అండ్ దీనికి ప్రెషర్ పోవడానికి మనకి ఇక్కడ ఒక స్విచ్ లాగా ఇచ్చారనమాట మనం ఇలా ముందుకన్నప్పుడు ఏంటంటే ప్రెషర్ రిలీజ్ అయిపోతుంది మళ్ళీ మనము లాక్ చేసేసుకోవచ్చు అండ్ దాని తర్వాత వచ్చేసి ఒక స్పాచుల అలాగే ఒక మెజరింగ్ కప్ ఇచ్చారనమాట తర్వాత ఇందులో
ఎక్కువ అందరు కూడా నాన్ స్టిక్ వాడకూడదు అంటున్నారు కదా సో దానికోసం నాకు స్టీల్ అయితే బాగుండు అనిపించింది అంతే అది ఒక్కటి తప్పితే రిమైనింగ్ అన్నీ చాలా బాగా నచ్చాయండి అండ్ లోపల కూడా చూసారా మీరు గట్టిగా ఉండే మెటల్ ఇచ్చారనమాట ఇది అల్యూమినియం ఏ మెటల్ అయితే తెలియదు కానీ నాకు బట్ లోపల కూడా మంచిగా ఇచ్చారు కొంచెం వెయిట్ ఉందండి ఇది తర్వాత వచ్చేసి ఇక్కడ మనకి ఆప్షన్స్ ఇచ్చారు చూడండి చాలా ఆప్షన్స్ ఉన్నాయన్నమాట ఫస్ట్ ఆన్ ఆఫ్ బటన్ తర్వాత వచ్చేసి మనం కీప్ వామ్ అంటే వామ్లోనే ఉంచుకోవాలనుకుంటే అదే ఉంచుకోవచ్చు అండ్ అలాగే మనం టైమర్ డిలే చేసుకోవాలంటే ఇక్కడ డిలే చేసుకోవచ్చు అంటే ఎక్కువసేపు పెట్టుకోవాలంటే అండ్ తర్వాత రైస్కి సపరేట్ ఇచ్చారు దాల్కి సపరేట్ ఇచ్చారు నెక్స్ట్ వచ్చేసి గ్రేవీకి సపరేట్గా ఇచ్చారు సాంబార్ అట్లాగా తర్వాత వచ్చేసి పొంగల్కి అంటే మన ఇండియన్ టిఫిన్స్ కూడా మనం చేసుకోవచ్చు అనమాట పొంగల్ ఇడ్లీ ఇట్లాగా అన్నీ చేసుకోవచ్చు కిచిడి అన్నీ కూడా తర్వాత సాట్ ఆప్షన్ కూడా ఉందండి ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ కదా మనకి సో ఇవన్నీ కూడా ఇవన్నమాట అలాగే మనకి పైన వచ్చేసి మాన్యువల్గా కూడా మనం సెట్ చేసుకోవచ్చు అండి అంటే నాన్ వెజ్ ప్రిపేర్ చేసుకోవాలంటే ఇప్పుడు పులావు చికెన్ బిర్యానీ వెజిటబుల్ బిర్యానీ ఫిష్ అలా అన్నిటికి కూడా మనం ఇక్కడ సెట్ చేసుకోవచ్చు అనమాట సో మనకి అది ఎక్కువ తక్కువ కూడా మనం ఇక్కడ ప్లస్ మైనస్ చేసుకోవచ్చు సో మొత్తం కూడా లెవెన్ ఆప్షన్స్ ఉన్నాయండి సో ఈ ప్రెజర్ కుక్కర్ మనకి అడ్వాన్స్ టెక్నాలజీలో వర్క్ అవుతుందండి అలాగే ప్రజెంట్ చాలామంది యూస్ చేస్తున్నారు నేను రివ్యూస్ చూశాను రివ్యూస్ అయితే ఫైవ్ అవుట్ ఆఫ్ ఫోర్ పాయింట్ సెవెన్ అలా ఉందన్నమాట రివ్యూస్ చాలా బాగున్నాయి అండ్ తర్వాత వచ్చేసి ఇందులో మనకి సెవెన్ సేఫ్టీ గార్డ్స్ ఉన్నాయండి అంటే లోపల మనకి సెవెన్ లేయర్స్ ఉందన్నమాట మన సేఫ్టీ పరంగా సో ఫస్ట్ నేను దీని గురించి మళ్ళీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను మనం ఇది ఎలా కుక్ చేసుకోవాలో ఫస్ట్ చూపిస్తాను సో ఫస్ట్ అయితే మనము ఇది ఆన్ చేసిన తర్వాత ఆన్ చేసుకొని తర్వాత సాట్ ఆప్షన్కి వెళ్దామండి ఇప్పుడు మనము సార్ట్ చేస్తున్నాం అనమాట అంటే మనం ఆయిల్ వేసుకొని ఈ వెజిటేబుల్స్ ఏవైతే మనం ఫ్రై చేసుకుంటామో ఇదంతా కూడా మనకి ఆ ఆప్షన్ మీదే వర్క్ అవుతుంది అనమాట ఎందుకంటే హీట్ అనేది కరెక్ట్గా వస్తుందండి సో దీని తర్వాత ఇందులో బిర్యానీ మసాలా ఏదైతే ఉందో అవన్నీ కూడా వేసేసుకున్నాను చెక్క లవంగం మరాఠీ మొగ్గ స్టార్ ఫ్లవర్ బిర్యానీ యొక్క ఇవన్నీ వేసుకున్నాను తర్వాత జీడిపప్పు వేసుకున్నాను ఇది కూడా కొంచెం ఫ్రై అయిన తర్వాత పచ్చిమిర్చి వేసుకున్నానండి సో పచ్చిమిర్చి కొద్దిగా ఫ్రై అవ్వాలి సో దీనివల్ల ఏంటంటే మనకి ఫాస్ట్గా అయిపోతుంది కుకింగ్ అలాగే పైన అంత సైడ్స్ అంతా పడకుండా ఈజీగా కూడా ఉంటుంది అనమాట మెస్ ఫ్రీగా ఉంటుంది సో ఈ ప్రీసెట్ మెనూస్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి మనకి ఇందులో మైక్రో చిప్స్ ఉన్నాయండి మైక్రో చిప్స్ ద్వారా కంట్రోల్ అవుతుంది అనమాట ప్రీసెట్ మెనూస్ అన్నీ కూడా అలాగే ఇది ఇందులో పిఐసి టెక్నాలజీ ఉందండి ఇది మనకి టెంపరేచర్ కానీ దాని హీట్ని టైమ్ని ప్రెజర్ని అదే మేనేజ్ చేస్తుంది అనమాట పిఏసి టెక్నాలజీ అంటే ఎక్కువ తక్కువ లేకుండా కరెక్ట్గా దేనికి ఎంత హీట్ కావాలి అనేది అదే సెట్ చేసేస్తుంది అనమాట చాలా బాగుంటుందండి తప్పకుండా మీరు ట్రై చేయండి మీకు అవసరం నాకు తెలిసి ప్రతి కిచెన్లో అవసరం ఉంటుంది ఇదైతే తర్వాత వచ్చేసి మనం ఉల్లిపాయలు అల్లం వెల్లి పేస్ట్ వేసేసుకొని అది ఫ్రై అయిపోయిన తర్వాత వెజిటేబుల్స్ ఇందులో మనం ఏమైతే యాడ్ చేస్తున్నామో అన్నీ ఇప్పుడే యాడ్ చేసేసుకోవాలన్నమాట ఇక్కడ నేను క్యారెట్ ఆలు అలాగే గ్రీన్ పీస్ తీసుకున్నాను సో క్వాంటిటీ అనేది మీ ఇష్టం అండి మీరు కొంచెం వెజిటేబుల్స్ తక్కువ కావాలి రైస్ ఎక్కువ కావాలనుకున్న వాళ్ళు వెజిటేబుల్స్ కొంచెం క్వాంటిటీ తీసుకోండి లేదు అనుకుంటే సో ఈక్వల్ క్వాంటిటీస్ తీసుకున్నా కూడా టేస్ట్ అయితే బాగుంటుంది సో ఇది హెల్త్ కూడా మంచిదేనండి మిక్స్డ్ వెజిటేబుల్ మనం తీసుకుంటున్నాం కాబట్టి అండ్ అలాగే రైస్ నార్మల్ రైస్నే కదా అన్ని వెజిటేబుల్స్ ఉంటే మనకి ప్రోటీన్స్ అన్నీ కూడా మనకు మంచిగా దొరుకుతాయి అనమాట సో అది కొంచెం కుక్ అయిన తర్వాత ఇందులో పుదీనా కొత్తిమీర ఒక హ్యాండ్ ఫుల్ అండి ఒక పిడికి నిండా వేశాను అనమాట సో ఇవి కూడా మనకి ఆయిల్లో ఫ్రై అయితే టేస్ట్ అనేది మంచిగా వస్తుంది అందుకని చెప్పేసి ఆయిల్లోనే వేసి ఫ్రై చేసేసాను తర్వాత ఒక టమోటా తీసుకున్నానండి ఇది మీడియం సైజ్ అనమాట సో టమోటా వేయకపోయినా పర్లేదు బట్ నాకు ఇష్టం కాబట్టి నేను వేస్తున్నాను తర్వాత ధనియాల పొడి వేస్తున్నాను ఒక వన్ అండ్ హాఫ్ టీ స్పూన్ వేసానండి తర్వాత ఒక త్రీ ఫోర్త్ టీ స్పూన్ వచ్చేసి గరం మసాలా వేస్తున్నాను ఇంక ఇంతేనండి మసాలాలు అయితే ఇంకేమీ యాడ్ చేయటం లేదనమాట సో ఇది బాగా మిక్స్ చేసేస్తున్నాను వెజిటేబుల్స్ అయితే చాలా పర్ఫెక్ట్గా కుక్ అయ్యాయండి అండ్ నేను నాన్ వెజ్ కూడా చేశాను ఆ రెసిపీ కూడా మీకు త్వరలోనే షేర్ చేస్తాను అండ్ తర్వాత వచ్చేసి ఇక్కడ రైస్ నేను త్రీ కప్స్ తీసుకున్నానండి ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ ముందు నాన్ పెట్ పెట్టుకున్నాను అనమాట బాస్మతి రైస్ని సో తర్వాత రైస్ని యాడ్ చేసేస్తున్నాను ఇందులో మనకు హాఫ్ అన్ అవర్ నానితే ఇది మంచిగా కుక్
సో నేను చేసినప్పుడు మీకు తప్పకుండా అవి షేర్ చేస్తాను ఎలా చేసుకోవాలి అది అనేది కూడా ఇదనమాట మెజరింగ్ కప్తో త్రీ కప్స్ తీసుకున్నాను కదా ఇప్పుడు ఈ కప్ తోటి నేను సిక్స్ సిక్స్ కప్స్ వాటర్ తీసుకుంటున్నాను యాక్చువల్గా బిర్యానీ రైస్కి ఏంటంటే వన్కి వన్ అండ్ హాఫ్ కప్ కానీ వన్ త్రీ బై ఫోర్త్ కప్ కానీ తీసుకుంటారు వాటర్ అనేది బట్ ఇవి కొంచెం ఓల్డ్ రైస్ లాగా అనిపించిందండి నేను లాస్ట్ టైం కుక్ చేసినప్పుడు అందుకని చెప్పేసి కొంచెం ఎక్కువ వాటర్ అనేది తీసుకున్నాను అనమాట బట్ కొంచెం అయితే ఎక్కువైందండి అది తర్వాత ఫైనల్గా ఇందులో ఘీ యాడ్ చేస్తున్నాను సాల్ట్ సరిపడపోతే సాల్ట్ కూడా మీరు యాడ్ చేసుకోండి సో నేను కొద్దిగా సాల్ట్ ఘీ యాడ్ చేసేసుకొని ఇది లాక్ చేసేసాను అనమాట సో ఇది లాక్ చేసి ఉండాలండి ప్రెజర్ రిలీజ్ అయ్యే మోడ్లో ఉండకూడదు సో ఇప్పుడు ఏం చేయాలంటే మనం దీన్ని కీప్ వామ్లో పెట్టుకొని ఇక్కడ మనకి మాన్యువల్ ఆప్షన్ ఉంది కదా సో ఈ మాన్యువల్ సెట్ చేసుకోవాలండి మనం మాన్యువల్లో పులావ్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నామంటే మనకి ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ టైం చూపిస్తుంది కదా సో ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్లో మనకు అయిపోతుందండి ఆ ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్లో అయిపోయిన తర్వాత మనకి ఒక చిన్న విజిల్ వస్తుందండి ఆ విజిల్ మనం దగ్గర ఉంటేనే వినిపిస్తుంది అనమాట దూరంగా ఉంటే వినిపించదు కుక్కర్కి వచ్చినంత విజిల్ కాదు చాలా చిన్నగా విజిల్ వినిపిస్తుంది అనమాట సో ఆ విజిల్ వస్తే మనకు అయిపోయినట్టే రైస్ అనేది అంటే రెసిపీ అనేది మనకు అయిపోయినట్టే అనమాట సో ఇప్పుడైతే చిన్న విజిల్ వస్తుంది నేను అది క్యాప్చర్ చేస్తామని ట్రై చేశాను బట్ చేయలేకపోయాను సో ఇక్కడ మనకి బీప్ సౌండ్ వస్తుందండి త్రీ టైమ్స్ తర్వాత మనం ఇక్కడ కీ ఫామ్ ఉంది కదా అది ఆఫ్ చేసేసుకొని తర్వాత ఇది కూడా ఆఫ్ చేసేసుకొని కుక్కర్ ఆఫ్ చేసేసుకొని ఇక మీరు ఇక్కడ ప్రెజర్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని ఫస్ట్ రిలీజ్ చేయండి ఇలా ఓపెన్ చేయాలన్నా కూడా రాదు మనం ప్రెజర్ కుక్కర్లో ఎలా అయితే మనం ప్రెజర్ పోకుండా ఓపెన్ చేయలేమో చేస్తే డేంజర్ అండి సో అలా చేయ చేయొద్దు దీనికి కూడా అసలు ఓపెన్ అవ్వదు అనమాట ఇది తర్వాత వచ్చేసి ప్రెజర్ అంతా పోయిన తర్వాత నేను ఓపెన్ చేసేసాను సో చూసారు కదా చాలా మంచిగా కుక్ అయిందండి ఒకసారి నేను మొత్తం కూడా మిక్స్ చేసేసాను టేస్ట్ అయితే చాలా బాగా వచ్చింది నార్మల్గా మనకి ఎలా వచ్చింది అలానే వచ్చింది బట్ చాలా త్వరగా అయిపోయింది అనమాట అండ్ వెజిటేబుల్స్ కూడా అన్నీ కరెక్ట్గా కుక్ అయ్యాయండి సో నేను ఇది రైతాతో సర్వ్ చేసుకుంటున్నాను మీరు డైరెక్ట్గా కూడా తీసేసుకోవచ్చు లేదా ఇంకేమన్నా వెజిటేబుల్ గ్రేవీతో కూడా మీరు తీసుకోవచ్చు ఈ రెసిపీని అలాగే ఆనియన్స్ కూడా తీసుకున్నాను తర్వాత లెమన్ కూడా ఇందులో పిండేస్తున్నాను అనమాట సో టేస్ట్ అయితే చాలా బాగా వచ్చిందండి మీరు కూడా తప్పకుండా ట్రై చేయండి సో వెజిటేబుల్ పులావ్ అయితే రెడీ అయిపోయింది టేస్ట్ అయితే చాలా బాగా వచ్చిందండి అంటే మనం నార్మల్గా ఎలా అయితే కుక్ చేసుకుంటే వస్తుందో అలానే వచ్చింది అనమాట అండ్ టైం కూడా చాలా తక్కువ టైంలోనే అయిపోతుంది జస్ట్ ఒక ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్లోనే అయిపోయిందండి సో చూపించాను కదా దీన్ని ఎలా యూజ్ చేయాలనేది అలాగే మీకు ఇంకా డౌట్స్ రావచ్చు మనం కర్రీ ప్రిపేర్ చేసుకోవాలంటే ఎలాగా ఇవన్నీ కూడా నాన్ వెజ్ ఇవన్నీ కూడా సో నేను మీకు నా బ్లాగ్స్లో మీకు చూపిస్తాను కర్రీ ప్రిపేర్ చేసుకునేది అలాగే నాన్ వెజ్ కానీ పప్పు కానీ ఇవన్నీ కూడా మీతో షేర్ చేస్తాను నేను చేసినప్పుడు సో వెజిటేబుల్ పులావ్ అయితే రెడీ అయిపోయిందండి సో టేస్ట్ నేను చేశాను చాలా బాగుంది మీరు కూడా ట్రై చేయండి సో మీకు ఎలా వచ్చింది అనేది కూడా నాతో షేర్ చేయండి ఓకేనా సో ఈ వీడియో అయితే ఇంటర్తో ఏం చేస్తున్నాను మీకు కనుక నచ్చితే హెల్ప్ అయింది అనుకుంటే తప్పకుండా లైక్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీతో తప్పకుండా షేర్ చేయండి అలాగే బ్యాచులర్స్ మాత్రం షేర్ చేయడం మర్చిపోకండి ఓకేనా ఎవరైనా ఈ ఛానల్ని కొత్తగా చూస్తున్నట్టయితే తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి పక్క నోటిఫికేషన్ బెల్ ఉంటుంది కదా అది కూడా ప్రెస్ చేసేయండి అది ప్రెస్ చేస్తే నేను ఏ వీడియో అప్లోడ్ చేసినా కూడా మీరు మిస్ అవ్వకుండా చూడొచ్చు ఓకేనా థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ బాయ్